স্টুডেন্ট লাইফ প্রফেশনাল লাইফ অর ডেলি লাইফ একটা সফটওয়্যারের কাজ আমাদের কম বেশি সবারই লাগে বিভিন্ন রকমের হিসাব নিকাশ করার জন্য বা বিভিন্ন ধরনের ডাটা অর্গানাইজড করে রাখার জন্য রিউজ করার জন্য সেই সফটওয়্যারটার নাম হচ্ছে মাইক্রোসফট এক্সেল বাট অনেকেই আমরা মাইক্রোসফট এক্সেলে প্রপার ইউজ জানি না প্র্যাকটিক্যাল লাইফে বা কর্মক্ষেত্রে কাজ করার ক্ষেত্রে এক্সেলের প্রপার ইউজটা আমরা না জানার ফলে দেখা যায় অনেক ইজি কাজ আমাদের ঘন্টা পর ঘন্টা সময় নষ্ট করে করা লাগে আর দেড়শোয় আজকের এই মাইক্রোসফট এক্সেলের টিউটোরিয়াল ভিডিওটি আমি রেকর্ড করতে বসলাম যাদের এক্সেল নিয়ে একদমই ধারণা নেই তারা যদি আজকের এই ভিডিওটা সম্পূর্ণ মনোযোগ দিয়ে ভালো মতো দেখে এবং নিজের কম্পিউটারটা অন করে এক্সেল সফটওয়্যারটা ওপেন করে এই ভিডিওর সাথে সাথে যদি প্র্যাকটিস করে বুঝে বুঝে তাহলে আশা করা যাচ্ছে এক্সেলের বেসিক ধারণাটা আপনার একদমই ক্লিয়ার হয়ে যাবে এবং প্র্যাকটিক্যাল লাইফে এবং ডেলি ইউজে আসলে আপনি এক্সেলের ইউজটা ভালোভাবে করতে পারবেন তো তাহলে চলুন দেরি না করে আমরা ভিডিওটা স্টার্ট করি বাট আপনি যদি এই চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন টু ওয়াচ মোর আপকামিং ভিডিওস লাইক দিস ওয়ান আর আপনি যদি এখনও এম এস বি একাডেমির অফিসিয়াল ফেসবুক গ্রুপে জয়েন করে না থাকেন তাহলে ভিডিও ডিসক্রিপশনে দেওয়া লিঙ্ক থেকে গ্রুপের লিঙ্কটা আপনারা সেখানে পেয়ে যাবেন গ্রুপে জয়েন করে ফেলুন সেখানে কিন্তু আমি ছাড়াও এম এস বি একাডেমির এক্সপার্ট সব ইনস্ট্রাক্টররা এবং কমিউনিটি মেম্বাররা বেশ অ্যাক্টিভ অনলাইন রিলেটেড যে কোনো ধরনের কাজ করার সময় কোনো সাজেশন কোনো প্রবলেম ফেস করলে সেই ধরনের কোয়েশ্চেনগুলো কিন্তু আপনার ছেলে গ্রুপে পোস্ট করতে পারেন আমাদের কাছ থেকে আপনারা সব সময় ফ্রিতেই সাপোর্ট পাবেন নাও উইথ এনি ফার্দার ডিলে লেটস জাম্প ইন টু দ্য মাইক্রোসফট এক্সেল টিউটোরিয়াল প্রথমেই আমরা মাইক্রোসফট এক্সেল সফটওয়্যারটা ওপেন করব আমার অলরেডি কম্পিউটারে এক্সেল ইনস্টল করাই আছে আমি জাস্ট ডাবল ক্লিক করলাম অ্যান্ড আমরা দেখতে পাচ্ছি সেই সফটওয়্যারটা কিন্তু ওপেন হয়ে গিয়েছে আমরা চাইলে নতুন একটা ব্ল্যাঙ্ক ওয়ার্কবুক ক্রিয়েট করতে পারব মানে একটা ফাইল আর কি ব্ল্যাঙ্ক ফাইল এক্সেলের ক্রিয়েট করতে পারব এছাড়া আরও প্রিমেড অনেক টেম্পলেটস রয়েছে এই প্রিমেড টেম্পলেটসগুলো এখন আমরা ইউজ করব না আমরা সরাসরি ব্ল্যাঙ্ক ওয়ার্কবুকটা এখানে ক্লিক করব তাহলে আমাদের ব্ল্যাঙ্ক একটা ওয়ার্কবুক কিন্তু ক্রিয়েট হয়ে যাবে এখন এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি অনেক অনেক সেল আর এখানে এ বি সি ডি এগুলো যে দেখতে পাচ্ছি এগুলো হচ্ছে এক একটা কলাম আর ওয়ান থেকে যত নাম্বারস আমরা দেখতে পাচ্ছি এই প্রত্যেকটা হচ্ছে এক একটা রো ওকে আর এখানে লম্বা একটা বক্স আমরা দেখতে পাচ্ছি এটার নাম হচ্ছে ফর্মুলা বার আর এখানে যে বক্স প্রত্যেকটা সেলের আলাদা আলাদা অ্যাড্রেস রয়েছে যেটা আমরা দেখতে পারি নেম বক্সের মধ্যে সো এটার নাম হচ্ছে নেম বক্স এখন আমি যেই কথাগুলো বললাম এই যে এগুলো কলাম এগুলো রো প্রত্যেকটা হচ্ছে সেল ফর্মুলা বার হচ্ছে এইটা এটা হচ্ছে নেম বক্স এগুলো কিন্তু কোনটা কি আপনার অবশ্যই মনে রাখতে হবে কারণ এক্সেল দিয়ে কাজ করার সময় কিন্তু এই এলিমেন্টসগুলোর ইউজ আমাদের প্রত্যেক পদে পদেই করতে হবে সো কিপ দ্যাট ইন মাইন্ড এখন নেম বক্স সম্পর্কে আমরা একটু বিস্তারিত জানব এই যে দেখুন এই সেলে আমি যখন ক্লিক করলাম আমরা নেম বক্সের মধ্যে লেখা দেখতে পাচ্ছি জি ফোরটিন দেখুন আমাদের কলাম হচ্ছে জি আর রো নাম্বার হচ্ছে ফোরটিন আর নেম বক্সে আমরা দেখতে পাচ্ছি জি ফোরটিন এই লেখাটা সেমভাবে এই সেলে আমি যদি ক্লিক করি বা এই সেলটা যদি অ্যাক্টিভেট রাখি ক্লিক করার মাধ্যমে তাহলে দেখুন আমরা দেখতে পাচ্ছি ই নাইন এর মানে আমার কলাম হচ্ছে ই এবং রো হচ্ছে নাইন সেমভাবে এই সেলে ক্লিক করলে আমরা দেখতে পাচ্ছি এল টোয়েন্টি থ্রি দ্যাট মিন্স কলাম এল এবং রো নাম্বার হচ্ছে টোয়েন্টি থ্রি সো এইভাবে কিন্তু প্রত্যেকটা সেলেরই ইউনিক নেম রয়েছে যেটা আমরা দেখতে পারবো নেম বক্সে আমরা যখনই যেই সেলে ক্লিক করব নেম বক্সের মধ্যে আমরা সেই সেলের অ্যাড্রেসটা দেখতে পারব এটার আর একটা অন্যরকম ইউসও আছে লেটসে আপনি যেতে চাচ্ছেন সি ওয়ান ফিফটি এই সেল নাম্বারে এখন এখানে যদি আমি সি ওয়ান ফিফটি লিখে এন্টার করি তাহলে দেখবেন আমরা এই পার্টিকুলার সেলে এসে পড়েছি আবার আমরা যদি যেতে চাই জেট ওয়ান হান্ড্রেড সেলে তাহলে দেখুন আমরা দেখতে পাচ্ছি আমরা জেট ওয়ান হান্ড্রেড সেলে রয়েছি সো আশা করছি বুঝতেই পারছেন এই নেম বক্সের কাজটা আসলে কি যখন যেই সেলটা অ্যাক্টিভ অবস্থায় থাকবে সেই সেলের অ্যাড্রেসটাই মেনলি আমরা নেম বক্সে দেখতে পারবো এক সেলের মধ্যে যে আমরা এতগুলো সেল দেখছি এগুলোকে আসলে একত্রে বলা হয় শিট আমরা রাইট নাও শিট ওয়ানে আছি আপনি চাইলে এই প্লাস আইকনে ক্লিক করে মাল্টিপল শিট চাইলে কিন্তু ক্রিয়েট করতে পারেন 
এখন এত এত সেল যে রয়েছে আপনি যদি চান সবার লাস্ট কলামে যেতে সেলে তাহলে কন্ট্রোল চেপে ধরে কিবোর্ডের রাইট অ্যারোতে ক্লিক করবেন তাহলে দেখুন আমরা সবার লাস্ট কলামের মধ্যে কিন্তু রয়েছে এখন আপনি যদি লাস্ট কলামের লাস্ট রোতে যেতে চান তাহলে কন্ট্রোল চেপে ধরে এখন ডাউন এরোতে ক্লিক করবেন তাহলে দেখুন আমরা কিন্তু এখন এই শীটের একদম লাস্ট কলামের লাস্ট রোতে আছি এটা হচ্ছে আমাদের সর্বশেষ সেল এই শীটের রাইট সেমভাবে আমরা যদি ফার্স্ট কলামে যেতে চাই ফার্স্ট কলামের ফার্স্ট রোতে তাহলে আমি কন্ট্রোল চেপে ধরে আপ এরোতে ক্লিক করব এবং আবার কন্ট্রোল চেপে ধরে লেফট এরোতে ক্লিক করব আমি চাইলে কিন্তু ডিরেক্টলি নেম বক্সে সেলের নাম্বার লিখেও এখানে আসতে পারতাম এখন আমরা এক্সেল শিটের মধ্যে একটু লেখালেখি করি ওকে এইখানে আমি আমার নাম লিখলাম মাসুক এখানে আরেকটা নাম লিখলাম লেটসে শামিম আর এইখানে লেটসে আমরা লিখব হাবিব ওকে এখন এই সেলের মধ্যে লেটসে আমি লিখলাম পঁচিশ টেন পঁচিশ তিরিশ ওকে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি সেলের মধ্যে আমরা কিন্তু চাইলে যে কোনো নাম অক্ষর মানে যে কোনো কিছু লিখতে পারবো আর নাম্বারসও কিন্তু চাইলে আমরা সেলে লিখতে পারবো এখন এই যে প্রত্যেকটা সেলের কিন্তু একটা আলাদা ইউনিক আইডেন্টিফায়ার রয়েছে যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি নেম বক্সে এখন ধরুন আমি চাচ্ছি এই সংখ্যাগুলোর যোগফল এই সেলে রাখতে তো এখন এর জন্য আমার কি করা লাগবে আমি জাস্ট এখানে ডাবল ক্লিক করলাম তারপর আমি ইকুয়াল সাইন দিলাম ওকে তারপর এই সেলের অ্যাড্রেসটা কি দেখুন বি সিক্স তো বি সিক্স হলো তারপর প্লাস এখানে ক্লিক করলাম তারপর এই সেলটাতে ক্লিক করলাম প্লাস বি সেভেন আমরা দেখতে পাচ্ছি আবার প্লাস দিলাম তারপর আমরা এই সেলে ক্লিক করলাম বি এইট তারপর আবার প্লাস দিলাম এবং আবার এই সেলে আমি যদি ক্লিক করি তাহলে বি নাইন কিন্তু টাইপ হয়ে গেল এখন আমি যদি এন্টার করি তাহলে দেখুন এই চারটা সংখ্যার যোগফল আমরা এই জায়গায় দেখতে পাচ্ছি রাইট এখন নর্মালভাবে দেখে কিন্তু বোঝা যাচ্ছে না যে কিসের ভিত্তিতে এই নাইনটি সংখ্যাটা হলো কিন্তু একটু ফর্মুলা বারের দিকে লক্ষ্য করলে দেখবেন আমরা যখন যেই সেলে ক্লিক করি সেই সেলের ভ্যালুটা কিন্তু আমরা ফর্মুলা বারে দেখতে পাচ্ছি কিন্তু এই নাইনটি এটার ক্ষেত্রে আমরা যখন এই সেলে যখন ক্লিক করব তখন দেখুন আমরা কিন্তু আমাদের ফর্মুলাটা দেখতে পারছি সো বুঝতে পারলেন ফর্মুলা বারের ইউজটা এই সেলের মধ্যে মেনলি এই ফর্মুলাটা লেখা হয়েছে দেয়ার সই এই রেজাল্টটা কিন্তু আমরা দেখতে পারছি নর্মালভাবে দেখলে কিন্তু বোঝা যাচ্ছে না বাট এই সেলে ক্লিক করলেই এই ফর্মুলাটা কিন্তু এখানে শো করছে সেভাবে কিন্তু ইজিলি আমরা বুঝতে পারব যে কিসের যোগ ফলের ভিত্তিতে আসলে আমরা নাইনটি নাম্বার্সটা দেখতে পারছি এখন আরেকটা মজার জিনিস দেখুন লেটসে এখানে দশের জায়গায় আমি এখন লিখে দিব একশো দেখুন এই নাম্বারটাও কিন্তু অটোমেটিক্যালি চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে কারণ এই সেলের মধ্যে তো ফর্মুলা অ্যাড করা হয়েছে দ্যাট মিন্স এখানে আপনি যত সংখ্যা লিখবেন ফর্মুলা ওয়াইজ কিন্তু আউটপুটটাও চেঞ্জ হবে ভেরি ইন্টারেস্টিং রাইট এক সেলের প্রত্যেকটা সেলের মধ্যে আপনি কিন্তু চাইলে ইন্ডিপেন্ডেন্টলি ফর্মুলা ইউজ করে যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ ইজিলি করতে পারবেন আমি এখন বিয়োগ করব দিলাম টেন মাইনাস ফাইভ হয়ে গেল ফাইভ আসম রাইট গুণ করার সময় কি করা লাগবে ইকুয়াল তারপর আমি ফাইভ গুণ ফাইভ দিতে চাচ্ছি দিলাম স্টার ফাইভ পঁচিশ ভাগ করার সময় ইকুয়াল তারপর দিলাম লেটসে পাঁচশো ভাগ পাঁচ দেখুন হয়ে গেল একশো আর প্রত্যেকটা সেলে ক্লিক করলে কিন্তু কোন ফর্মুলার জন্য কোন আউটপুটটা আমি পেয়েছি সেটা এখানে এই ফর্মুলা বারের মধ্যে দেখতে পাচ্ছি সো হোপ দিস মেক সায়েন্স এখন আর একটা মজার জিনিস দেখাই ধরুন আমরা যাচ্ছি এই সবগুলার যোগফল এই সেলে আমরা যোগফলটা দেখতে চাই তাহলে আমাদের দেয়া লাগবে ইকুয়াল সাম তারপর ফার্স্ট ব্র্যাকেট তারপর আমি এই সেলটা সিলেক্ট করব তারপর কলন দিব এবং এই সেলটা সিলেক্ট করব তারপর ব্র্যাকেট ক্লোজ করে দিয়ে আমি যদি এন্টার দিই তাহলে দেখুন আমরা দেখতে পাচ্ছি এই সবগুলোর যোগফল এখানে কিন্তু আমাদের শো করছে কারণ এই ফর্মুলাটা এই সেলের মধ্যে আমরা এই ফর্মুলাটা অ্যাড করেছি দ্যাটস ওয়াই এখন সেম কলামের মধ্যে আপনি যদি যোগফল বের করতে চান লেটসে 
এই সবগুলোর যোগফল এইখানে এই সেলটার মধ্যে আমি শো করতে চাচ্ছি তাহলে আপনি এই হোম ট্যাপ সিলেক্ট অবস্থায় আপনি দেখতে পারবেন অটো সাম নামে একটা অপশন আছে আপনি জাস্ট অটো সামে ক্লিক করবেন তাহলে দেখুন অটোমেটিক্যালি এই ফর্মুলাটা কিন্তু এই সেলে বসে গেল এখন আমি এন্টার করলেই যোগফলটা কিন্তু এখানে দেখতে পাচ্ছি এখন আমি সব ইনফরমেশনগুলি একসাথে ডিলিট করে ফেলতে যাচ্ছি এর জন্য এই কর্নারে এই সেলটার মধ্যে আমি মাউস রাখলাম এখন ক্লিক করে ড্র্যাক করলাম সব সিলেক্ট হয়ে গেল এখন আমি যদি ডিলেট প্রেস করি তাহলে দেখুন সব নাম্বারস এবং ইনফরমেশনগুলো কিন্তু ডিলেট হয়ে গিয়েছে এখন ধরুন মান্থলি সেলস রিপোর্টের রেকর্ড এখানে রাখার জন্য আমি কিছু ইনফরমেশন এখানে অ্যাড করব লেটস এ আমাদের গাড়ির একটা বিজনেস রয়েছে এখন এখানে আমি লিখলাম বাইক সাইকেল ইম্পোর্টেড কার ওকে এখন এই জায়গায় দেখুন এই সেলটা যেটা অ্যাড্রেস ডি ওয়ান এখানে আমি ইম্পোর্টেড কার লিখেছি বাট এই লেখাটা কিন্তু বাইরে চলে গিয়েছে এই সেলে যদি আমি কিছু লিখতে চাই তাহলে দেখুন এই লেখাটা ইম্পোর্টেড কার এই লেখাটা আবার সম্পূর্ণ দেখা যাচ্ছে না আমি এটা আপাতত ডিলিট করে দিলাম তো এখন এই লেখাটা যদি সম্পূর্ণ আমি শো করাতে চাই তাহলে এই যে এই ডি কলাম এখানে আমি যদি মাউসটা হাবার হাবার করি তাহলে দেখুন আমি একটা সাইন দেখতে পাচ্ছি আমি জাস্ট এখানে ক্লিক করে রাইট সাইডে ড্র্যাগ করব তাহলেই দেখবেন এই কলামের উইথটা কিন্তু বেড়ে গিয়েছে এখন আমি সম্পূর্ণ টেক্সটাই কিন্তু দেখতে পাচ্ছি এখন প্রতি মাসে বাইক সাইকেল কার কয়টা সেল হয়েছে সেইগুলো রিপোর্ট মেলে আমি রাখতে চাচ্ছি এখন আমি যদি জানুয়ারি শর্টকাট যান লেখি এবং তারপর এই কর্নারে মাউসটা রাখার পর যদি আমি ড্র্যাক ডাউন করি দেখুন আমি দেখতে পাচ্ছি ফেব্রুয়ারি আর একটু নিচে আনলে মার্চ এপ্রিল মে জুন আমি যদি এখন মাউসটা ছেড়ে দিই দেখুন অটোমেটিক্যালি জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মার্চ এপ্রিল মে জুন এগুলো শর্টকাট কিন্তু ক্রিয়েট হয়ে গেল এরকম আরও বেশ কিছু বিষয় রয়েছে যা আমরা এক্সেলের মাধ্যমে খুব ইজিলি করে ফেলতে পারি লেটসে আমরা যদি বছরের কথা হিসাব করি ধরুন আমরা লিখলাম দুই ওকে তারপর লিখলাম লেটসে দুই এখন এই দুইটা সেল সিলেক্ট করে আমি যদি এই কর্নারে ক্লিক করা অবস্থায় যদি ড্র্যাগ ডাউন করি তাহলে দেখুন সিরিয়াল ওয়াইজ আমরা কিন্তু ইয়ারগুলো পেয়ে যাচ্ছি তেইশ চব্বিশ পঁচিশ ছাব্বিশ এমন করে তেতাল্লিশ আরও লম্বা টান দিলে এই সিরিয়ালটা আমি কিন্তু আরও বড় পেতাম সিরিয়াল ওয়াইজ ওকে আবার আরেকটা মজার জিনিস দেখুন লেটসে আমি নাম্বার সিরিয়াল বাই অ্যাড করতে চাচ্ছি ওয়ান টু লিখলাম এখন এই দুইটা সিলেক্ট রেখে কর্নারে মাউসটা ক্লিক করে ড্র্যাগ ডাউন যদি আমি করি দেখবেন সিরিয়ালি নাম্বারগুলো কিন্তু ওয়ান বাই ওয়ান বসে গেল এক থেকে তেত্রিশ পর্যন্ত আবার আরেকটা জিনিস দেখুন ধরুন আমি সিরিয়াল ওয়াইজ শুধুমাত্র বিজোর সংখ্যাগুলোর একটা লিস্ট চাচ্ছি এক আর তিন লিখলাম এখন আমি যদি এই কর্নারে ক্লিক করে ধরে ড্র্যাগ ডাউন করি তাহলে দেখবেন সবগুলো বিজয় সংখ্যা কিন্তু আমরা ওয়ান বাই ওয়ান দেখতে পাচ্ছি এক তিন পাঁচ সাত ভেরি ইন্টারেস্টিং রাইট সেমভাবে আমরা যদি চাই তারিখ নিয়ে কাজ করতে ধরুন আট মাস তারপর হচ্ছে তারিখ ধরুন আজকে সাতাশ আর সাল ধরুন আমি দিলাম দুই ওকে এখন এই সিরিয়াল ওয়াইজ একের পর এক তারিখ বসতে থাকবে এটা করার জন্য আমি যদি এই কর্নারে ক্লিক করে ড্র্যাগ ডাউন করি দেখবেন মাসটা ঠিকই রয়েছে তারিখটা চেঞ্জ হচ্ছে রাইট সাতাশ আটাশ উনত্রিশ তিরিশ একত্রিশ তারপর আবার নয় মাস শুরু হয়েছে তারিখ শুরু হয়েছে এক থেকে ইন্টারেস্টিং রাইট সো এরকম আরও বেশ কিছু টেকনিক রয়েছে যা কিন্তু আমরা চাইলে খুব শর্টকাটে এক্সেলের মাধ্যমে করতে পারি এই বেসিক ফাংশনালিটিগুলো মেনলি এক্সেলে রয়েছে যা আমাদের কাজের গতিকে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে অনেক ফাস্টার করে তুলে এখন ধরুন জানুয়ারি মাসে আমাদের সেল হয়েছে বাইক দশটা সাইকেল সেল হয়েছে পনেরোটা আর গাড়ি তিনটা ওকে সেমভাবে ফেব্রুয়ারি মাসের জন্য ধরুন বাইক সেল হয়েছে নয়টা 
এখন আমি নেক্সট ট্যাবে কিভাবে যাব চাইলে আমি ডাবল ক্লিক করে করে সংখ্যাগুলো এন্টার করতে পারি বাট আপনি যদি আরও ফার্স্ট ওয়েতে কাজ করতে চান তাহলে কিবোর্ড থেকে ট্যাব বাটনে প্রেস করবেন তাহলে আপনি একের পর এক এভাবে খুবই সিম্পল ওয়েতে ফার্স্ট ওয়েতে চলে যেতে পারবেন ধরুন সাইকেল ফেব্রুয়ারি মাসেও সেল হয়েছে পনেরোটা আমি ট্যাব প্রেস করছি দেখুন পরবর্তী সেলে কিন্তু চলে যাচ্ছে আর কার সেল হয়েছে পাঁচটা এখানে লিখলাম চার এক চার উপস এখানে দেখুন আমি চার লিখলাম বাট এখানে তারিখটি এসে পড়েছে হোয়াই এই তারিখটা মেনলি এসেছে আমি আপনাদেরকে এক্সাম্পল দেওয়ার সময় এই জায়গায় কিন্তু তারিখ নিয়ে একের পর এক যে তারিখ তারিখে যে সিরিয়ালটা সেটা কিন্তু দেখিয়েছিলাম দ্যাটস ওয়াই এই সেলের ফর্ম্যাটটা ডেট ফর্ম্যাটে বাই ডিফল্ট হয়ে গিয়েছে এখন এরকম সমস্যা আপনি যদি ফেস করেন তাহলে আপনাকে যেটা করা লাগবে প্রবলেমটা কিন্তু মেনলি এই কলামে রাইট তাই আমি এই কলামটা সম্পূর্ণটাই সিলেক্ট করলাম তারপর রাইট বাটনে ক্লিক করলাম তারপর ফর্মেট সেলস এখান থেকে আমি সেলের ফর্মেট সেট করলাম জেনারেল এখন আমি যদি ওকে করি তাহলে দেখুন আর কোনো সমস্যা হচ্ছে না ওকে আমি এপ্রিল পর্যন্ত জাস্ট লিখলাম বাকি মাসগুলোর জন্য আমি জাস্ট ডিলেট করে দিলাম ওকে এখন এই যে এই সেলস রিপোর্টটা এটা হচ্ছে আমাদের মান্থলি সেলস রিপোর্ট আমাদের গাড়ির বিজনেসে এখন মান্থলি সেলস রিপোর্ট না কি এটা আমি বুঝব কিভাবে এর জন্য আমি চাচ্ছি সবার উপরে আরেকটা কলাম অ্যাড করতে যেখানে আমি মান্থলি সেলস রিপোর্ট এরকম একটা কথা লিখতে চাচ্ছি তো সেই ক্ষেত্রে আমার কি করা লাগবে আমি জাস্ট এই রোটা এই ওয়ানে ক্লিক করে রোটাকে সিলেক্ট করলাম তারপর রাইট বাটন ক্লিক করে আমি ইনসার্ট এই বাটনে ক্লিক করলাম দেখুন অলরেডি নতুন একটা রো কিন্তু ইনসার্ট হয়ে গিয়েছে এখন আমি এখানে লিখলাম মান্থলি সেলস রিপোর্ট ওকে এখন এই মান্থলি সেলস রিপোর্ট লেখাটা আমি মাঝখানে রাখতে যাচ্ছি দেখুন এই বি ওয়ান সেলের মধ্যে আমি লিখেছি বাট এখানে সি ওয়ান সি ওয়ানেও চাইলে লেখা যায় ডি ওয়ানেও লেখা যায় আমি আসলে এরকমটা চাচ্ছি না আমি চাচ্ছি সম্পূর্ণ একটা বক্সের মধ্যে মাঝামাঝি জায়গায় আমি মান্থলি সেলস রিপোর্ট লেখাটা লিখব তাহলে আমাদের কি করা লাগবে এই চারটা সেল সিলেক্ট করতে হবে এবং তারপর এখানে দেখবেন একটা অপশান আছে মার্জ অ্যান্ড সেন্টার আমি জাস্ট এখন এই বাটনে ক্লিক করব আর তাহলে দেখুন এই চারটা বক্স মিলে কিন্তু এখন একটা বক্স হয়ে গিয়েছে মানে মার্জ হয়ে গিয়েছে এই বক্সগুলো এখন এই লেখাটাকে আমি বোল্ড করতে যাচ্ছি এর জন্য আমি এই বোল্ড আইকনে ক্লিক করলাম দেখুন এটা কিন্তু বোল্ড হয়ে গেল অসম রাইট এখন ব্যাকগ্রাউন্ডে আমি একটা কালার সেট করতে যাচ্ছি তো এটা করার জন্য আমি জাস্ট এই জায়গায় দেখুন অনেক রকমের স্টাইল রয়েছে আপনি এখান থেকে আপনার পছন্দের স্টাইলটা চুজ করতে পারেন আমি এই কালারটা চুজ করলাম গ্রিন গ্রিন অ্যাকসেন্টটা ওকে দেখুন কত সুন্দরভাবে আমরা কিন্তু ডাটাগুলোকে সাজালাম এবং এটা কিন্তু এখন খুব ইজিলি যে কেউ দেখে বুঝতে পারবে এমনকি আমাদের জন্য বোঝার জন্য কিন্তু সুবিধা হয়ে গেল এটা হচ্ছে মান্থলি সেলস রিপোর্টের একটা হিসাব এখন ধরুন হঠাৎ করে আপনার মনে হলো যে নতুন আর একটা প্রোডাক্টের লিস্ট তো আপনি এখানে অ্যাড করেননি সেটা যদি আপনি অ্যাড করতে চান এই সেলস রিপোর্টের মধ্যে তাহলে জাস্ট নতুন একটা কলাম আপনার ক্রিয়েট করতে হবে এই জন্য এখন আমি এই কলামের মধ্যে ক্লিক করলাম সম্পূর্ণ কলামটা সিলেক্ট হয়ে গেল এখন আমি রাইট বাটন ক্লিক করে ইনসার্টে ক্লিক করব দেখুন আমাদের আরেকটা কলাম কিন্তু এখানে ক্রিয়েট হয়ে গেল এখন এখানে আমি লিখব লোকাল কার ওকে এখন এখানে আমি র্যান্ডম কিছু নাম্বার লিখে দিলাম তারপর বাইক সাইকেল লোকাল কার ইম্পোর্টেড কার এগুলোকে আমি বোল্ড করে দিলাম মান্থলি সেলস রিপোর্ট এটার ফন্ট সাইজটা আমি বড় করতে চাচ্ছি তাই ড্রপ ডাউন থেকে আমি ফন্ট সাইজটা একটু বড় করে দিলাম এখন এইখানে দেখুন কাজ করার সময় আমরা অনেক সময় কিন্তু দেখি আমাদের কাছে মনে হতে পারে এই সেলগুলো অনেক ছোট এখন আমরা যদি বড় করে মানে ভিউইংয়ের যেই এক্সপিরিয়েন্সটা সেটা যদি আমরা একটু বড় করে দেখতে চাই তাহলে হয়তো আমাদের কাজ করতে অনেক ক্ষেত্রে সুবিধা হবে তো এটা যদি আপনি করতে চান তাহলে এই যে একদম নিচে আমরা যে একটা স্লাইডার দেখছি এটা হচ্ছে একটা জুম স্লাইডার আমি যদি জাস্ট এটাকে বাড়িয়ে দিই ভ্যালুটা 
দেখুন আমরা সব কিছু কিন্তু বড় করে দেখতে পারছি এইখানে বড় করে দেখছি মানে এই না যে প্রিন্ট করার সময় এটা বড় করে প্রিন্ট হবে এটা জাস্ট আমাদের দেখার সুবিধার জন্য আপনি চাইলে এই জুম স্লাইডারটা জুম ইন বা জুম আউট স্লাইডারটা ইউজ করতে পারেন ওকে ধরুন এখন এটাকেও আমি বোল্ট করে দিলাম এখন ধরুন আমি চাচ্ছি জানুয়ারি মাসে ইন টোটাল কতগুলো প্রোডাক্ট সেল হলো সেটা বের করতে তো এটা বের করা কিন্তু খুবই সহজ আমি জাস্ট এই সেলগুলোকে সিলেক্ট করলাম আর তারপর অটোসমে ক্লিক করলে কিন্তু টোটাল নাম্বারটা এখানে বের হয়ে গেল রাইট এখন আমি এখানে ক্লিক করে ধরে যদি ড্র্যাক ডাউন করি তাহলে দেখবেন বাকি মাসগুলোর জন্য ইন টোটাল কত কোয়ান্টিটির প্রোডাক্ট সেল হয়েছে সেটা নাম্বারসটা কিন্তু আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি এখন বাইক সাইকেল লোকাল কার ইম্পর্টেড কার এগুলোর যোগফল যদি আমি বের করতে চাই তাহলে জাস্ট এই সেলগুলোকে আমি সিলেক্ট করলাম তারপর আমি যদি অটো সামে ক্লিক করি দেখুন টোটাল নাম্বারসটা কিন্তু বের হয়ে গেল এখন আমি সেমভাবে এই কর্নারে ক্লিক করে যদি রাইট সাইডে ট্র্যাক করি তাহলে দেখবেন বাকি সাইকেল লোকাল কার ইম্পর্টেড কার এগুলোর জন্য কিন্তু টোটাল নাম্বারসটা আমরা বের করে ফেললাম খুব ইজিলি অসম রাইট এখন ধরুন এই অবস্থায় আমি চাচ্ছি প্রিন্ট করতে এখন আমি ফাইলে যাওয়ার পর যদি প্রিন্টে ক্লিক করি তাহলে দেখুন আমরা প্রিভিউটা দেখতে পারছি আমি যদি এখন প্রিন্ট করব না প্রিন্ট করলে কীরকম হবে সেটা প্রিভিউটা কিন্তু আমরা এখানে দেখতে পারছি বাট এখানে একটু লক্ষ্য করলে দেখবেন আমরা কিন্তু দাগগুলো দেখতে পারছি না ये नर्माली एखे जेमन दागुल रेट तो ए मान्थलि सेल्स रिपोर्टर इश्यूटाओ सल्व कर फिली एन ओके हमें मार्च कर लाइ पाँचटा सेल के एक सेले जस्ट मार्च कर फिलल अल रईट एखी रो एवं कलमगुलो के सिलेक्ट कर लिखी जो बॉर्डार्स अपशने क्लिक करी এবং অল বর্ডার্সে যদি ক্লিক করি তাহলে দেখুন এক্সট্রাভাবে কিন্তু আমরা বর্ডার্স দেখতে পাচ্ছি বর্ডারগুলো কিন্তু এখন ডার্ক দেখাচ্ছে রাইট সো এখন আমি যদি ফাইলে যাওয়ার পর প্রিন্ট করি তাহলে দেখুন প্রিভিউতে আমরা দেখতেই পারছি আমরা এই লাইনগুলো মানে লাইনগুলো সহ এখন প্রিন্ট হবে আমরা যদি প্রিন্ট করি প্রিন্টার কানেক্টেড থাকলে আপনি এখানে প্রিন্টারের অপশান দেখতে পারবেন ক্লিক করলে কিন্তু প্রিন্ট হয়ে যাবে এবং এখানে আদার্স সেটিংসগুলো কিন্তু আমরা এখানে দেখতে পারছি অসম এখন আর একটা জিনিস বলে রাখি ধরুন আপনি যাচ্ছেন এই অবস্থায় ফাইলটাকে সেভ করতে যাতে করে পরবর্তীতে আপনি এই জায়গা থেকেই কাজ স্টার্ট করতে পারেন তো সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আপনাকে ফাইলটা সেভ করতে হবে এই এক্সেল ফাইলটা এই জন্য আপনি ফাইলে যাবেন তারপর সেভ এসে ক্লিক করবেন তারপর এখান থেকে লেটসে আমি যাচ্ছি ডেস্কটপে সেভ করতে তাই আমি ডেস্কটপ সিলেক্ট করলাম এখন আমি যদি ফাইল নেম দিতে চাই ফাইল নেমটা আমি জাস্ট দিলাম এক্সারসাইজ ফাইল এখন ফাইলের যে ফরম্যাট আপনি চাইলে ডট এক্সেল এস এক্স ফরম্যাটে সেভ করতে পারেন চাইলে ডট সিএসবিতে সেভ করতে পারেন রাইট নাও ডিফল্টভাবে যে এক্সেল ওয়ার্কবুকে যে ফরম্যাটটা এক্সেল এস এক্স এই ফর্মেটি আমি সেভ করব আমি ডেস্কটপ সিলেক্ট করে সেভে ক্লিক করলাম এখন আমি যদি ফাইলটাকে ক্লোজও করে দিই দেখুন আমরা কিন্তু এই এক্সেল ফাইলটা এখানে দেখতে পাচ্ছি এখন এই ফাইলটা ডাবল ক্লিক করলে দেখুন আমরা যতটুকু পর্যন্ত কাজ করেছিলাম সেই অবস্থায় কিন্তু এটা এখন এখানে সেভ অবস্থায় রয়েছে সে এভাবে চাইলে আপনি কাজের মাঝখানে কিন্তু সেভ করে রাখতে পারেন রি ইউজ করার জন্য ফাইলকে এখন এইখানে দেখুন এই নাম্বারগুলো হচ্ছে প্রত্যেক মাসের টোটাল সেলস কাউন্ট রাইট তো এই জন্য এই বক্সে এখন আমি লিখে দিব টোটাল আমাদের বোঝার সুবিধার জন্য অল রাইট এখন আমরা যদি মান্থলি এই সেলস ভলিউমের গ্রাফিক্যাল রিপ্রেজেন্টেশন করতে চাই তাহলে কিন্তু ইজিলি এটা আমরা করতে পারবো এই জন্য ফার্স্টটি এতটুকু পর্যন্ত ডাটা আমি সিলেক্ট করলাম এখন তারপর আমি যদি ইনসার্টে যাই তাহলে দেখুন আমরা চার্জ দেখতে পাচ্ছি বিভিন্ন রকমের এখন ওরা রেকমেন্ড করছে এক্সেল আমি যদি ক্লিক করি তাহলে দেখাচ্ছে কীরকম টাইপের চার্ট আমরা চাই সেটার একটা ভিজুয়াল রিপ্রেজেন্টেশন আমরা কিন্তু এই প্রিভিউতে দেখতে পাচ্ছি রাইট সো এখন লেটসে আমি চাচ্ছি 
এরকম টাইপে চার্ট অ্যাড করতে অল রাইট এখন আমি ওকেতে ক্লিক করলাম দেখুন চার্টটা কিন্তু এখানে অ্যাড হয়ে গেল আমি চাইলে এটাকে মুভ করতে পারি চাইলে এটার সাইজ বড় বা ছোট করতে পারি এখন এটার টাইটেলটা আমি চেঞ্জ করে দিয়ে দিব চেঞ্জ করে দিয়ে দিলাম মান্থলি সেলস রিপোর্ট চার্ট অল রাইট এখন এইখানে আমরা যে চার্টটা দেখতে পাচ্ছি এই চার্টটা কিন্তু এরকম হয়েছে দ্যাট বিকজ এই ভ্যালুগুলার জন্য দেখুন জানুয়ারি দিয়ে এই নীল কালার মানে হচ্ছে জানুয়ারি কমলা কালার মানে হচ্ছে ফেব্রুয়ারি এই গ্রে কালার মানে হচ্ছে মার্চ এবং এই ইয়েলো কালারটা হচ্ছে এপ্রিল ওকে আর এটা হচ্ছে বাইকের গ্রাফ এটা হচ্ছে সাইকেলের এটা হচ্ছে লোকাল কারের আর এটা হচ্ছে ইম্পোর্টেড কারের অল রাইট দেখুন বাইক বাইক দেখুন জানুয়ারি মাসে সেল হয়েছে দশটা এই জন্য আমরা দেখতে পাচ্ছি দশ ফেব্রুয়ারি মাসে হয়েছে নয়টা আমরা দেখতে পাচ্ছি নাইন মার্চ মাসে চারটা এবং এপ্রিল মাসে সবচেয়ে বেশি সতেরোটা এর জন্য দেখুন এই গ্রাফটাও কিন্তু উপরের দিকে আছে এবং এই সাইডে আমরা ভ্যালু দেখতে পাচ্ছি এটা সতেরোতেই রয়েছে রাইট সেমভাবে সাইকেল লোকাল কার ইম্পোর্টেড কার এভাবে কিন্তু এই জিনিসগুলা এই গ্রাফটা কিন্তু তৈরি হয়ে গেল এখন ধরুন আপনি আপনার কাছে মনে হচ্ছে যে ফেব্রুয়ারি মাসে আসলে নয়টা না আপনার এটার একটু কারেকশন দরকার ফেব্রুয়ারি মাসে বাইক সেল হয়েছে একানব্বইটা এখন আমি যদি এন্টার করি দেখুন গ্রাফটাও কিন্তু চেঞ্জ হয়ে গেল এই সাইডে ভ্যালু এখন নাইনটি ওয়ানে চলে গিয়েছে নাইনটির একটু বেশি নাইনটি ওয়ানে এই জন্য দেখুন গ্রাফটাও কিন্তু ভিজুয়ালি চেঞ্জ হয়ে গিয়েছে এখন এটাকে যদি আমরা দিই লেটসে একুশ তাহলে দেখুন আবার গ্রাফটা চেঞ্জ হয়ে গেল রাইট সেমভাবে মার্চ মাসে এটা সেল হয়েছে চারটি ইম্পর্টেন্ট কার মার্চ মাস মানে এইটা রাইট চারটা এটা যদি আমরা চেঞ্জ করে দিয়ে দিই চোদ্দোটা দেখুন এই গ্রাফটাও কিন্তু ভিজুয়ালি চেঞ্জ হয়ে গেল সো এটার সাথে কিন্তু এটার একটা লিঙ্ক রয়েছে কারণ এই ভ্যালুগুলার থ্রুতেই কিন্তু আমরা এই চারটা তৈরি করেছি রাইট এখন আমি যদি প্রিন্ট করতে চাই ফাইলে যাওয়ার পর আমি যদি প্রিন্টে ক্লিক করি তাহলে প্রিভিউতে দেখুন আমাদের আউটপুটটা কীরকম আসবে সো এভরিথিং ইজ পারফেক্ট আই হোপ দিস মেক সেন্স টু ইউ এখন আমি আপনাদেরকে আর একটা এক্সাম্পল দিই রিয়েল লাইফ এক্সাম্পল যাতে করে আপনারা এক্সেলের ইউজ কেসটা আরও ভালোভাবে বুঝতে পারেন এর জন্য আমি নতুন একটা শিট ক্রিয়েট করব এখানে দেখুন আমরা যে কাজটা এতক্ষণ পর্যন্ত করলাম সেটা করেছি শিট ওয়ানে এখন নতুন একটা শিট ক্রিয়েট করার জন্য আমরা জানি আমাদের এই প্লাস আইকনে ক্লিক করতে হবে এখন আমি যদি প্লাস আইকনে ক্লিক করি তাহলে দেখুন শিট টু কিন্তু ক্রিয়েট হয়ে গিয়েছে এখন প্রত্যেকটা শিটের একটা মিনিংফুল নাম দেওয়ার জন্য আমি শিট ওয়ানে রাইট ক্লিক করব এবং ক্লিক করব রিনেইমে এখন এটার নাম আমি দিয়ে দিব সেলস রিপোর্ট আর শিট টু আমরা যে মাত্র ক্রিয়েট করলাম এটার নাম আমি দিব স্যালারি অল রাইট তো স্যালারিতে কি কি থাকবে ফার্স্ট যেই কলাম সেটার নাম দিলাম নেম বেসিক মেডিক্যাল মেডিক্যাল অ্যালোয়েন্স লেটস টেন পার্সেন্ট হোম অ্যালোয়েন্স ফাইভ পার্সেন্ট অ্যান্ড ফাইনালি লাস্ট কলামে আমরা দেখব টোটাল অ্যামাউন্টটা কত হয় অল রাইট এখন আমি নাম কিছু র্যান্ডম নাম দিয়ে দিই ফার্স্টে আমার নাম দিলাম তারপর দিলাম লেটস এ অয়ন রিফাত ইমন সিফাত অ্যান্ড লেটস এ লাস্ট নামটা আমরা দিলাম রাজু অল রাইট এখন এক একজনের বেসিক স্যালারি কিন্তু এক এক রকম এখন সেই প্রেক্ষিতে মাসুকের বেতন লেটস আমি দিলাম পঁচিশ হাজার অয়নের চব্বিশ রিফাতের তিরিশ হাজার সরি এক একটা শূন্য কম পড়ে গিয়েছে ইমনের দিলাম বত্রিশ হাজার সিফাতের লেটস এ সাতাশ হাজার আর রাজুর আমরা ধরি একচল্লিশ হাজার অল রাইট তাহলে বেসিক বেতন যদি এরকম হয় এই পার্সনগুলা তাহলে তাদের টেন পার্সেন্ট হবে মেডিকেল অ্যালায়েন্স ওকে আর এই টেন পার্সেন্টটা কিন্তু হবে বেসিকের টেন পার্সেন্ট তাহলে সেটা আমরা কিভাবে বের করব ফার্স্টে ইকুয়াল সাইন দিব এবং তারপর এই বেসিক এই সেলটা আমি সিলেক্ট করলাম তারপর দিলাম গুণ টেন এবং তারপর আমি দিলাম পার্সেন্ট এখন আমি যদি এন্টার করি 
তাহলে দেখুন বেসিকের টেন পারসেন্টটা আমরা পেয়ে গিয়েছি এখন বাকিগুলোর জন্য বের করে কিন্তু এখন আমাদের জন্য খুবই ইজি হয়ে গেল আমি জাস্ট এখানে মাউসটা ক্লিক করে ধরলাম এখন ড্র্যাগ ডাউন করলেই বাকি এই অয়ন রিফাত ইমন সিফাত রাজু ওদের জন্য মেডিকালে টেন পার্সেন্ট অ্যামাউন্টটা কিন্তু ইজিলি আমরা এভাবে বের করে ফেলতে পারি বের করে ফেললাম ওকে তো সেমভাবে হোমের জন্য পাঁচ পার্সেন্ট বেসিকে এই জন্য আমি সেমভাবে ইকোয়াল সাইন দিলাম এই সেলটা সিলেক্ট করলাম তারপর গুণ ফাইভ পার্সেন্ট বের হয়ে গেল এখন আবার যদি আমি ড্র্যাক ডাউন করি দেখুন বাকিগুলোর জন্য বাকি পার্সেন্টগুলোর জন্য কিন্তু ফাইভ পার্সেন্ট বের হয়ে গেল এখন ইন টোটাল প্রত্যেকের বেতন কত আমি এখন জাস্ট এই তিনটা সেল সিলেক্ট করব এবং অটো সাম এইখানে ক্লিক করব দেখুন আমরা কিন্তু বের করে ফেললাম মাসুকের বেতন হচ্ছে আঠাশ হাজার সাতশো পঞ্চাশ এখন বাকিগুলো বের করার জন্য আমি জাস্ট ক্লিক করব কর্নারে এবং ড্র্যাক ডাউন করব হয়ে গেল ইটস দ্যাট সিম্পল এখন এখানে যে টোটাল অ্যামাউন্টটা দেখাচ্ছে এটা কিন্তু টাকায় রাইট আঠাশ হাজার সাতশো পঞ্চাশ সাতাশ হাজার ছয়শো চৌত্রিশ হাজার পাঁচশো এখন আমরা যদি একটা টাকার সিম্বল অ্যাড করতে চাই এবং হাজারের পর কমা দিতে চাই শুধুমাত্র টোটাল যে অ্যামাউন্ট বেতনের সেই ক্ষেত্রে এই কলামটার ক্ষেত্রে তাহলে কিন্তু সেটাও পসিবল আমি জাস্ট এই কলামটা সিলেক্ট করলাম এখন তারপর দেখুন এখানে একটা ডলারের সাইন আছে আমি যদি ক্লিক করি ক্লিক করার পর যদি ইংলিশ ইউনাইটেড স্টেটস যেটা কারেন্সি ডলারের এখানে আমি যদি ক্লিক করি তাহলে দেখুন আমরা কমা দেখতে পারছি এবং আমরা ডেসিমেল নাম্বার দুই ডিজিটের ডেসিমাল নাম্বারও কিন্তু দেখতে পারছি কিন্তু আমাদের তো দরকার বিডিটি কারেন্সি এবং আমি ডেসিমেল নাম্বার চাচ্ছি না তো সেই ক্ষেত্রে কি করতে হবে আমি জাস্ট এই এরও আইকনে ক্লিক করব এবং মোর অ্যাকাউন্টিং ফরম্যাটস এই অপশনে ক্লিক করব তো এইখানে সিম্বল দেখুন ডলার দেয়া আছে এবং ডেসিমাল প্লেসেস এখানে টু দেয়া আছে আমি করে দিলাম জিরো ওকে এখনই ড্রপ ডাউন থেকে আমি খুঁজবো বাংলাদেশ আছে নাকি এই যে দেখুন বাংলা ব্র্যাকেটে বাংলাদেশ লিখে আছে এবং পাশেই কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি বিডিটি কারেন্সি এখন আমি জাস্ট এই অপশানটা সিলেক্ট করলাম সিম্বলে এবং এখন আমি ওকে করে দিলাম দেখুন হাজারের পর কমা আছে এবং টাকার সিম্বলটা আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি সো দেখি এখন বোঝা যাচ্ছে এই টোটাল অ্যামাউন্টটা হচ্ছে টাকায় এখন ধরুন আমি যাচ্ছি যার বেতন সবচেয়ে বেশি সেই অনুসারে সিরিয়ালটা হবে এর জন্য এখানে দেখুন একটা অপশান আছে শর্ট অ্যান্ড ফিল্টার আমি যদি এ টু জেটে ক্লিক করি তাহলে দেখবেন ফিল্টারিং তো হলো বাট এই ফিল্টারিংটা হয়েছে নামের সবার ফার্স্টে শুরু কি হয় এ দিয়ে শুরু হয় তাই এ দিয়ে যার নাম শুরু সে সবার ফার্স্টে আছে তারপর ই এম আর এস ওকে বাট আমরা তো চাচ্ছি বেতন যার বেশি সেই অনুপাতে সিরিয়ালটা করতে এই জন্য আমি রাইট নাও টোটাল কলামটা সিলেক্টেড অবস্থায় রাখলাম তারপর শর্ট অ্যান্ড ফিল্টার এই অপশানে আমি যদি ক্লিক করি তাহলে বেশ কিছু অপশানস তো এখানে আছে এখান থেকে আমি সিলেক্ট করব ফিল্টারে তাহলে দেখুন এই জায়গায় আমি একটা অপশান দেখতে পাচ্ছি টোটালের পাশে একটা এরো সাইন আমি যদি এখানে ক্লিক করি তাহলে দেখুন আমরা চাইলে শর্ট করতে পারি লার্জেস্ট টু স্মলেস্ট দ্যাট মিন্স এইখানের লার্জ থেকে স্মল পর্যন্ত যে সিরিয়ালটা সেটা হবে টোটালের ক্ষেত্রে টোটাল কলামটার জন্য তাহলে অয়নের বেতন আছে সাতাশ হাজার সামথিং আর ইমনের আছে ছত্রিশ হাজার আপনি দেখবেন টোটাল কলামটাই কিন্তু চেঞ্জ হয়ে যাবে এই অনুসারে মানে সিরিয়ালটা চেঞ্জ হবে মানে এই অয়নের ইনফরমেশনটা নিচে এসে পড়বে যার বেশি সে উপরে চলে যাবে এভাবে অলরাইট এই যে আমি এখন এই এরোতে ক্লিক করে আমি যদি লার্জেস্ট টু স্মলেস্টে ক্লিক করি এবং শর্টে যদি ক্লিক করি তাহলে দেখুন এই যে অয়নের বেতন ছিল সাতাশ হাজার সামথিং সাতাশ হাজার ছয়শো এই বেতনটা অয়নের বেতনই আসলে সবচেয়ে কম দেড়শোই আমরা সবার শেষে দেখতে পাচ্ছি আর সবচেয়ে বেশি বেতন ছিল রাজুর সাতচল্লিশ হাজার একশো পঞ্চাশ ওর সিরিয়ালটা কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি সবার উপরে রাইট সো এই অ্যালাইনমেন্টটা কিন্তু আমাদের হয়ে গেল সবচেয়ে বেশি থেকে কম আমি যদি আবার শর্ট করতে চাই লেটসে স্মলেস্ট টু লার্জেস্ট মানে কম বেতন থেকে বেশি বেতন যাদের ওইভাবে যদি সিরিয়াল করতে চাই তাহলে দেখুন অয়ন আবার সবার ফার্স্টে চলে গেল সো আপনি কিন্তু চাইলে খুব ইজিলি 
filter option use kore apnar pochondo onushare smallest to largest ba largest to smallest othoba অক্ষর অনুসারে এ থেকে জেড পর্যন্ত ওই সিরিয়াল করেও কিন্তু চাইলে আপনি রিঅ্যারেঞ্জ করতে পারেন আপনার হিসাব নিকাশে এক একজনের ইউজ কেস কিন্তু এক এক রকম হয়ে থাকে রাইট আসলে এক্সেলের ইউজ কেস বলে বোঝানো যাবে না আপনি এই ভিডিওতে এখন পর্যন্ত যা শিখলেন আপনি যখন নিজে নিজে প্র্যাকটিস করবেন এগুলোর ইউজ কেস যখন বুঝতে পারবেন দেখবেন ডেলি লাইফে অনেক কিছুই আপনি এক্সেল দিয়ে করতে পারছেন আরও অনেক কিছুই যে করা পসিবল সেটার একটা ভালো ধারণা আপনি পেয়ে যাবেন যদি কিনা আপনি এই ফাংশান আইকনটার মধ্যে ক্লিক করেন আমরা কিন্তু সাম দেখেছিলাম কিভাবে যোগ করতে হয় গুণ ভাগ কিভাবে করতে হয় আমরা জানি শিখেছি এই ভিডিওতে কিন্তু আদার্স দেখুন অ্যাভারেজ ফাংশান আছে ইফ কাউন্ট ম্যাক্স সিন এস টিডি বিভিন্ন রকমের ফাংশান কিন্তু এখানে রয়েছে আপনি যেই ফাংশান সম্পর্কে জানতে চান আপনি জাস্ট সেটাকে সিলেক্ট করবেন এবং তারপর হেল্প অন দিস ফাংশান এইখানে আপনি যখন ক্লিক করবেন তখন আপনি মাইক্রোসফটের অফিসিয়াল সাইট থেকে এই ফাংশানের টিউটোরিয়াল পেয়ে যাবেন সো এভাবে প্রত্যেকটা ফাংশানের জন্যই আপনি যখন যে ফাংশানের ইউজটা জানতে চান আপনি অনলাইন থেকে এই টিউটোরিয়ালগুলো একটু বুঝে বুঝে পড়লে বুঝে যাবেন কোন ফাংশানের কাজটা কি আর ফাংশানের কাজ জানলে কিন্তু কোন ভ্যালু দিয়ে কি করতে চাচ্ছেন সেই জিনিসগুলো এই ফর্মুলা বারের মধ্যে ইনসার্ট করে ইজিলি কিন্তু আপনি আপনার নিজের প্রয়োজন মতো বিভিন্ন রকমের হিসাব নিকাশের কাজ এক্সেল দিয়ে খুব ইজিলি করে ফেলতে পারবেন অলাইট আশা করছি ভিডিওটা দেখার মাধ্যমে আপনারা আজকে শিখে ফেললেন মাইক্রোসফট এক্সেলের বেসিক এবং আশা করছি কর্মক্ষেত্রে বিভিন্ন জায়গায় আপনারা মাইক্রোসফট এক্সেলের ইউজটা এখন বুঝে শুনে করতে পারবেন এছাড়াও এক্সেল দিয়ে আসলে অনেক রকমের কাজই করা যায় অনেক প্রবলেমের সলিউশনই করা যায় এই নিয়ে আমাদের একটা প্ল্যান আছে মাইক্রোসফট এক্সেলের অ্যাডভান্স লেভেলের একটা কোর্স এম এস বি একাডেমিতে পাবলিশ করান সো আপনাদের মধ্যে যারা মাইক্রোসফট এক্সেল একদম বস লেভেলে নিজেকে নিয়ে যেতে চান তারা মাস্ট কিন্তু কোর্সে জয়েন করবেন সো আজকে ভিডিওটা এই পর্যন্ত ভিডিওটা ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই ভিডিওতে একটা লাইক দিবেন কমেন্ট সেকশনে আপনার মতামত জানাবেন আর নেক্সটে কোন টপিকের ভিডিও চান সেটাও কিন্তু কমেন্ট সেকশনে জানাতে ভুলবেন না আপনাদের কমেন্টগুলো কিন্তু আমি রেগুলারলি চেক করি আর আপনাদের মতামতের উপর বেস করে কিন্তু নেক্সট ভিডিওগুলো আমি তৈরি করব অনলাইন সো দ্যাটস ফর দিস ভিডিও থ্যাংক ইউ সো মাছ ফর ওয়াচিং অ্যান্ড আই উইল ক্যাচ ইউ গ্যাস টু দ্য নেক্সট ওয়ান ফিজ